হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি ফেরদৌস প্রোগ্রাম লার্নার্স থেকে আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে এইচটিএমএল থেকে দিয়ে টেবিল তৈরি করা যায় এইচটিএমএল কোডিং দিয়ে টেবিল তৈরি করা যায় আমি প্রথমে ডেস্কটপে একটি ফাইল ফোল্ডার ওপেন করব যেহেতু আমি এইচটিএমএল করব তো আমি ফোল্ডারের নাম দিলাম এইচটিএমএল টেবিল আপনারা চাইলে যে কোনো নাম দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো প্রথমে আমি ডেস্কটপে ব্লাঙ্ক স্পেসে রাইট বাটন ক্লিক করলে যে কোডার ওপেন করব ভিজুয়াল স্টুডিও কোড যেটা থেকে এইচটিএমএল কোড লিখবো আপনারা চাইলে অন্য যে কোনো কোডার ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো প্রথমেই আমি এখানে একটি ফাইল ওপেন করব নিউ ফাইল নিউ ফাইলে গিয়ে একটি ফাইল ওপেন করবো এইচটিএমএল ফাইল তো ফাইলটার আমি নাম দিলাম টেবিল টি এ বি এল ই টেবিল তো ফাইলটা আমি সেভ করব ডেস্কটপে যে এইমাত্র ফাইল ক্রিয়েট করলাম ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম এইচটিএমএল টেবিল ওখানে ওখানে ফাইলটা সেভ করলাম তো আমি যদি এখান থেকে কেটেও দিই ফাইলটা এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল টাইপ দিয়ে সেভ করতে হবে এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল লিখতে হবে এখানে এইচ এইচ টি এম এল তাহলে ফাইলটি ব্রাউজারে শো করব ব্রাউজার আকারে শো করবে তো আমি যদি এখান থেকে ফাইলটি ই করি ভিজুয়াল স্টুডিও কোড স্টুডিও দিয়ে খুলি তাহলে দেখা যাবে যে এখানে সুন্দর করে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড দিয়ে ওপেন হয়েছে তো আমি এখান থেকে কোড শুরু করতে পারি প্রথমে আমি লিখবো ডক টাইপ ডক টাইপ এইচ টি এম এল পরে আমি লিখবো এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল ট্যাগটি লিখবো লিখলাম এরপরে আমাকে এইচ টি এম এল ট্যাগের ভিতরে হেড দিতে হবে তো হেড দিলাম হেড 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 দিলাম হেড ট্যাগ দিলাম হেডের ভিতরে দেবো আমি টাইটেল 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 আমি নাম দিলাম এইচ টি টি এম এল মেল টি এ বি এল এইচ টি এম এল টেবিল এইচ টি এম এল টেবিলই দিলাম আপনার চাইলে অন্য যে কোনো নাম দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই পরে এখানে দেবো বডি বডি ট্যাগ দিতে হবে বডি ট্যাগ দিলাম বডি ট্যাগের ভিতরে আমি লিখবো যেহেতু আমি টেবিল করবো সো আমাকে টেবিল ট্যাগ নিতে হবে টেবিল টেবিল ট্যাগ নিলাম টেবিল ট্যাগের ভিতরে আমার আমি যে টেবিলটা তৈরি করব আমরা একটুখানি টেবিলটা দেখে নিই টেবিলটা আমি একটা ওয়ার্ড ফাইল একটা টেবিল তৈরি করে রেখেছিলাম এই ওয়ার্ড ফাইলের টেবিলটা তৈরি করে রাখছি টেবিলটা দেখি টেবিলটি হলো এই এই জাস্ট এই টেবিলটা আমরা তৈরি করবো এখন তো আমি মাল্টিপল উইন্ডো ইউজ করি প্রথমে নিলাম টেবিল টেবিলের জন্য আমাকে প্রথমে নিতে হবে টেবিল রো টি আর টেবিল রো ট্যাগ নিতে হবে টেবিল রো ট্যাগ টেবিল রো ট্যাগের ভিতরে এখানে আমার চারটা রো আছে তার ভিতরে একটা হলো হেডার কলাম ওয়ান কলাম টু কলাম থ্রি এটা হলো হেডার বাকি তিনটা হলো রো আচ্ছা তো টেবিল রোর ভিতরে আমি প্রত্যেকটা রোর ভিতরে চারটা কলাম আছে তো নেব আমি টি ডি টেবিল ডাটা এরকমের চারটা নেব এরকমের চারটা নেব চারটা এরকমের চারটা নেব চারটা তো প্রথম রোর ভিতরে আছে বন্ধুরা দেখেন রফিক আলামিন জাকির রাসেল তো আমি দিলাম আর এফ আই কিউ ইউ ই রফিক দ্বিতীয়ের ভিতরে আছে দ্বিতীয় কলামের ভিতরে আছে আলামিন এ এল এ এম আই এন দ্বিতীয় কলামের ভিতরে আছে জাকির জে এ কে আই আর জাকির তারপর চতুর্থ কলামের ভিতরে আছে রাসেল রাসেল এরকমের আমি আর একটা রো নেই টি আর আরও একটা নিতে হবে আরও একটা না আরও দুই তিনটা নিতে হবে আরও একটা নিলাম আমি তো এখানে তো দ্বিতীয় রোতে আমি দেখতেছি বন্ধু শা বন্ধুরা শাওন হামিদ খলিল তারেক এস এইচ এ ডব্লু ও এন শাওন কে এম আই ডি হামিদ খলিল কে এ কে এইচ এ এল আই এল খলিল তারেক টি এ আর ই কে তারেক শাওন হামিদ খলিল তারেক তো এরকম আমার আরও একটা রো নিতে হবে আপাতত আরও একটা রো নিতে হবে আরও একটা রো নিলাম তো এটার ভিতরে বন্ধুরা আমরা দেখতেছি রাব্বি হেলাল তানভীর আবির আমি রাব্বি হেলাল তানভীর আবির আচ্ছা এটাতে দিলাম রাব্বি আর এ ডাবল বি আই রাব্বি হেলাল এইচ ই এল এ এল হেলাল টি এ এন ভি আই আর তানভীর এবং পরের রোতে দিলাম পরের কলামে দিলাম আবির এ বি আই আর আবির তো বন্ধুরা এখন যদি আমি ফাইলটা সেভ করি এবং সেভ করে ফোল্ডারের ভিতর গিয়ে আমি যদি আবার টেবিল ফাইল 
এটা ওপেন করি ফাইলটা ওপেন করি দেখব এখানে ইনফরমেশনগুলো শো করতেছে কিন্তু বর্ডার শো না করার কারণে টেবিলটা ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না তো আমি আগে সময় ইনফরমেশন বসাই তো বন্ধুরা এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে একটা রো বাকি আছে যেখানে হেডার আছে তো আমি হেডার দিব তো হেডারের জন্য আমার আর একটা রো নিতে হবে হেডারের জন্য আরও একটা রো নিলাম এবং যেহেতু এটা হেডার তো প্রত্যেকটা টেবিলে টিডির ভিতরে গিয়ে টিডির ভিতরে গিয়ে আমাকে লিখতে হবে এইস টি এইস মানে টেবিল হেডার এবং এখানেও টি এইস তারপর এখানেও তারপর এখানেও দিতে হবে প্রতিটা লাইনে টেবিল হেডার দিতে হবে যেহেতু এটা হেডার তো বন্ধুরা এখন যদি আমি আবার সেট করে ফাইলটা রিলোড করি ফাইলটা যদি আমি রিলোড করি এখানে হেডার বোল্ড আকারে দেখাচ্ছে তো বন্ধুরা টেবিলের ভিতরে আর অনেক কিছু থাকে কিন্তু আমি এই মুহূর্তে সব কিছু দেখাচ্ছি না আমি দেখাবো কিভাবে বর্ডারটা সংযুক্ত করতে হয় তো বর্ডার সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে টেবিল ট্যাগের ভিতরে আমাকে নিতে হবে বর্ডার 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 আমি দিলাম থ্রি দিলাম আপাতত থ্রি দিলাম থ্রি থ্রি দিয়ে যদি আমি আবার রিলোড করি তখন বর্ডার আকারে টেবিল সুন্দরভাবে শো করতেছে তো বন্ধুরা টেবিলে আমি এতটুকুই আজকে দেখালাম কিন্তু টেবিলের ভিতরে আর অনেক কিছু আছে টেবিলের স্পেস বাড়ানো যায় বলার বর্ডারের কালার পরিবর্তন করা যায় এখানে দেখা যাচ্ছে টেবিলের ভেতরে একটু সব একটু গ্যাদারিং করে আসে কিন্তু দেখা যায় একটু যদি আমি আরও স্পেস বাড়াতে চাই সেটা করা যাবে তো এরকম অনেক কিছু করা যাবে ফ্রন্টের স্টাইল চেঞ্জ করা যাবে তো এই বিষয়গুলি আমি পরে দেখাবো আপাতত আজকে এই পর্যন্তই দেখালাম বন্ধুরা আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক দিবেন শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্টস করবেন কোনো সমস্যা হলে বা কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে আপনারা জানাবেন তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা আমার পাশে থাকবেন এবং ভিডিওটি দেখে আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো থাকবেন